കസ്റ്റമർ പോയി സാധനം മേടിച്ചു കൊടുക്കണ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് മഷാപ്പുകാർക്ക് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്കൊരു മനസ്സിലേക്ക് തൃപ്തി ഹലോ ഗൈസ് ഹാഷ് ബോഗിന്റെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു ആർ എക്സ് സ്പെഷ്യലിസ്റ്റിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ആർ എക്സ് ഡോക്ടർ എന്നൊക്കെ പറയാം ആർ എക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ആർ എക്സ് വൺ തേർട്ടി ഫൈവ് ആർ ഡി ത്രീ ഫിഫ്റ്റി എന്നീ ബൈക്കുകളൊക്കെ ഇഷ്ടപ്പെടാത്തവരായിട്ട് ആരും തന്നെ ഉണ്ടാവില്ല ഊശിരുള്ള ആമ്പിള്ളേർ ഓട്ടുന്ന ഒരു അടിപൊളി ബൈക്കാണ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം ആർ എക്സ് ഹൺഡ്രഡും ആർ എക്സ് വൺ തേർട്ടി ഫൈവ് എല്ലാം അപ്പോൾ അതിനെ അണിയിച്ചൊരുക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് അൻസാരിക്ക പാലക്കാടുള്ള അൻസാരിക്ക ഈ ഇസ് ദ നമ്പർ വൺ ഇൻ ആർ എക്സ് സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് വേണമെന്ന് പറയാം വേണമെങ്കിൽ പറയാം സോ അദ്ദേഹത്തെ കാണാൻ പോകുന്നതാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ അദ്ദേഹത്തിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് കൂടുതൽ അറിയാം അദ്ദേഹത്തിനോട് കുറച്ച് കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ വണ്ടികളൊക്കെ പണിയെടുക്കാൻ അനുസരിക്കാൻ്റെ ഷോപ്പിലേക്ക് വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ വരാനുള്ള വഴി എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ പാലക്കാട് സ്റ്റേഡിയം വരിക സ്റ്റേഡിയത്തിൻ്റെ അടുത്ത് കൽമണ്ഡവും കൽമണ്ഡത്തിലാണ് ഈ അനുസരിക്കാൻ്റെ ഷോപ്പുള്ളത് അൻസാരി മോട്ടേഴ്സ് എന്നാണ് പേര് പിന്നെ ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു ലാൻഡ് മാർക്ക് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ വഴിക്ക് നേരെ കുറച്ച് ഉള്ളിക്കായിട്ടാണ് ഈ വഴി അപ്പോൾ റോഡ് സൈഡിൽ നിന്ന് തന്നെ കുറച്ച് ഉള്ളിക്കായിട്ടാണ് ഈ വഴി ഓപ്പോസിറ്റ് ഒരു സെമിത്തേരി ഉണ്ട് അതൊരു ലാൻഡ് മാർക്കായിട്ട് നമുക്ക് കാണാം ഇപ്പം നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ കാണുന്ന ഈ ബിൽഡിങ്ങുകളൊക്കെ ഇന്നിപ്പം ഞായറാഴ്ച ചെയ്തുകൊണ്ടൊക്കെ അടച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇതൊക്കെ ഓരോ വണ്ടികളുടെയും ഓരോ ഇതൊക്കെ ആയിട്ടുള്ള എന്താണ് പറയുക വണ്ടികളുടെ റീസ്റ്റോറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ടുള്ള ഷോപ്പുകളാണ് ആട്ടോൻ്റെ ഉണ്ട് ലൈത്ത് വർക്ക് ഇവിടെ ഉണ്ട് പിന്നെ സ്പ്രേ പെയിൻറ്റിങ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ടുള്ള ഷോപ്പുണ്ട് ആക്ച്വലി ഈ ബിൽഡിങ് വന്നിട്ട് മുനിസിപ്പാലിറ്റി ആകുന്നു ഈ സിനിമ സിനിമകളിലൊക്കെ നമ്മൾ ഫൈറ്റ് സീക്വൻസൊക്കെ ഫൈറ്റ് സീൻസൊക്കെ എടുക്കുന്ന സ്ഥലം പോലെ നമുക്ക് തോന്നും മുൻസാരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര തിരക്കുള്ളൊരു വ്യക്തിയാണ് എന്നും കൂടെ പിള്ളേരുകളെ പിള്ളേരുകളെ കുറേ കാണാൻ പറ്റും മുൻസാരിക്കാൻ്റെ ഷോപ്പിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കാരണം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ ഫാൻസാണ് അതായത് അൻസാരിക്കാൻ്റെ ഫാൻസാണ് ഈ പിള്ളേരുകൾ ഏത് സമയത്തും വണ്ടികളും കാര്യങ്ങളുമായിട്ട് ഫുൾ തിരക്കിലാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ മൂപ്പർക്ക് പലപ്പോഴും ഇതിന് മുമ്പ് ഞാൻ വന്ന് ചോദിച്ചപ്പോഴൊന്നും മൂപ്പർക്ക് തിരക്ക് കാരണം നമുക്ക് കുറച്ച് ടൈം തരാൻ പറ്റിയിരുന്നില്ല പക്ഷേ ഇന്നിപ്പോൾ ഞായറാഴ്ച ഇതിനു വേണ്ടി മൂപ്പർ വരുന്നുണ്ട് നമ്മളോട് സംസാരിക്കാൻ വേണ്ടി അപ്പോൾ കുറേ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അൻസാരിക്കത്തിയേക്കും മൂപ്പര് ഷോപ്പ് തുറക്കണതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ എത്തിയതാണ് സോ ഇന്നിപ്പോ ഞായറാഴ്ച ആയതുകൊണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ഉറക്ക ഒന്നും ഇല്ല നമുക്ക് വേണ്ടിട്ട് കുറച്ച് ടൈം കൂടെ കിട്ടും എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് മൂപ്പര് ഇന്ന് ഷോപ്പ് തുറക്കുന്നത് അനുസരിക്ക വന്നിട്ടുണ്ട് അനുസരിക്കാൻ്റെ അടുത്ത് കൂടുതൽ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കാം ബാംഗ്ലൂർ ഡേസിലൊക്കെ ഈ വണ്ടി കണ്ടുണ്ടോ മുൻ തലമുറക്കാരെ ആർ ഡി ത്രീ ഫിഫ്റ്റി ഡബിൾ സൈലൻസർ 
டூ ஸ்டாக் கிங் அப்ப நம்மளோட கூட அன்சாரிக்கான பரிச்சயப்படுறதுக்கு മുമ്പ് அன்சாரிக்கான ஒரு கஸ்டமர் கூட ஆய அன்சாரிக்கான ஃப்ரெண்ட் கூட ஆய நியாஸ் பாய் உண்டு ஹாய் அஸ்ஸலாம் வலைக்கும் வலைக்கும் அப்ப நியாஸ் பாயினோடு கொஞ்ச காரியங்கள் ചോദിക്ക நியாஸ் பாய் பரவாயில்லை சோ உங்கள வண்டி ஏதானோ நம்மட எஃப் செட் ആണ് இது பிரதர்ன வண்டி ആണ് பிரதர்ன வண்டி பிரதர் சத்தில அதான் நான் வர்க் ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട് அன்சார் பாய்க்கு கொண்டு வந்திருக்கேன் ஓகே ஆர் எக்ஸ் சென்டர்ட் അല്ലേ அது ஆர் எக்ஸ் अब हम लोग अंसारी के इधर लोग कांटेक्ट आह एक ऐंगने ने तुम लोग बड़ा एक कस्टमर अंदर ये दी ले अंसारी के इधर बंद मेरे में अंसारी के इधर तो हम लोग पर ऐंगने से ना अंसारी का डाय फादर आने से रिक्यूम ये दिस स्टार्ट ही है ऊपर में क्या नहीं कह रहा हूँ अंसारी का ये पढ़ी किन्तु समय तक ना दिस अहंकारा अब अंसा पेट व्यक्ति अल वाले कष्टपेट वाले कुरे कल वर्ष एक्सपीरियंस कूड़ा और कस्टमर ई पर मूबर वी एम सैल क्यों सैल शुरू जन नाम कैरें अर वाहन और यम पर आरएक्स जी आई कोटे आरएक्स वन थर्टी फाइव कोटे आरएक्स जेड आई कोटे आरडी थ्री फिफ्टी आई आरडी थ्री फिफ्टी आने के लिए यहाँ हाँ नला ब्रांड बंदे हैं यार मुंपेरे आदेन ला इंदा ना कम्प्लेंट ना आरने टे आदे डायग्नोस ही देते कम्प्लेंट एल्ला ओरिजिनल एक्सेसरीज चेंज नो दे अल्लाह दे लॉकल टे कम्प पक्का जेन्युन आक्सीसा वे कई तेज पड़ी मिशनरी टूल यूस इवेट हाँ टूल इवेल क्यों सैटाइन पोन्नी फर्कि वे वह अवड़ को वी पणी चाहिए वेत विश्वास कैटरी स्टोरीस क्यों कैटरी वी वीशन वन इन इत कु इन टॉपा ई वे टॉपा इन या क्या वे क्या वे कंसारी षोप तुक तुक षटर वोक मे मू पे आर एक्स सेंटर वन अंसारी आष्टे वे अंसारी मत कस्टमर कूड़े वन मूपर बैक आर एक्स सेंटर अब मूपरों को कुछ क्यों अंसारी कुछ चोक पद्मनाभ अंसारी प्राधान्यमह <laughs> 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 अब अगर वह आर मेकानिक आरुरी अगर या फस्ट 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 को अंसारी मेन रोड षापे अवड़े फस्ट फस्ट वो अगर फस्ट फस्ट पुल परचय अब अब रूम वर्ष यानि अद या पढ़ी ऊटी की पी चल वर्किंग कॉन्टाक्टो कई वर्ष वर्ष वन क मेकानिक <laughs> अंसारी 
അപ്പോൾ ഞാൻ ചെന്നൈയിലൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എം ഐക്ക് റീസ്റ്റോറേഷൻ എയ്റ്റി തൗസൻഡ് ഒക്കെ വാങ്ങിക്കുന്നുണ്ട് എന്താ എയ്റ്റി തൗസൻഡ് വാങ്ങിക്കുന്നത് എനിക്കും അറിയില്ല പക്ഷേ ഇത് ലേബറാണ് അവർ കൂടുതൽ വാങ്ങുന്നത് നമുക്ക് എം ഐ ഒക്കെ എങ്ങനെ റീസ്റ്റോർ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഫോർട്ടി ടു ഫോർട്ടി ഫൈവ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പക്ക കണ്ടീഷൻ നമുക്ക് നല്ല റിലയബിൾ ആണ് പുള്ളി ഞാൻ നിറയെ പേർക്ക് റെഫർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ ഒരു പത്ത് പതിനാല് വർഷമായോ രണ്ടായിരത്തി മൂന്ന് തൊട്ട് രണ്ടായിരത്തി മൂന്ന് തൊട്ട് ഒരു ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിലും പക്ഷെ നമ്മളത് പക്ഷെ നമ്മുടെ ബൈക്ക് എന്ത് പണി വന്നാലും നമ്മുടെ അനുസരിക്കാൻ്റെ കൂടെ തന്നെ രണ്ട് യമഹ മൂന്നാലിനും ഉണ്ട് ഓക്കെ മൂന്നാലിനും ഉണ്ട് ആ യമഹ ഈ ടൂ സ്റ്റോക്ക് ഉണ്ട് ഷോലിൻ ഒന്നുണ്ട് ബുള്ളറ്റുകളുണ്ട് നമ്മൾ ഞാനൊരു വിൻഡേജ് പ്രൈവ് തന്നെയാണ് ഇവിടെ എവിടെയാണ് ഞാൻ ചന്ദ്രനഗർ കോളേജ് ചന്ദ്രനഗർ ഓക്കെ 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 അപ്പൊ നമുക്ക് വൈകാണ്ട് ആ ബൈക്കുകളും നമുക്ക് ഫൈനാലി നമുക്ക് അനുസാരിക്കാൻ കിട്ടിയിരിക്കുകയാണ് അനുസാരിക്കാൻ്റെ അടുത്ത് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ചോദിച്ചു നോക്കാം അനുസാരിക്കാ ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് ചോദിക്കാനുള്ളത് അനുസാരിക്കാക്ക് ഈ ആർ എക്സും ആയിട്ടുള്ള ഒരു റിലേഷൻ എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ ഈ ഫീൽഡിലേക്ക് വന്നത് അതിനെ കുറിച്ചിട്ട് നമ്മുടെ അത്ത മെക്കാനിക്കല ഓക്കെ രാജദൂത് മെക്കാനിക്കല രാജദൂത് ആർ എക്സിന്റെ മുൻതലമുറക്ക അത് അപ്പൊ അത്ത വന്ന് രാജദൂത് മെക്കാനിക്കല അത്ത മരണപ്പെട്ടു പിന്നെ ഏട്ടൻ മെക്കാനിക്കല ഓക്കെ ഏട്ടൻ വന്നിട്ട് അന്നേക്ക് രാജദൂത് മെക്കാനിക്കല് പിന്നെ ഏട്ടൻ ദുബായ് പോയി ഏട്ടന്റെ കൂടെ നാം പണി പഠിച്ചു അതായത് നിങ്ങൾ എത്ര വയസ്സ് മുതൽ ഇതിലേക്ക് പതിനാല് വയസ്സ് പതിനാല് വയസ്സിൽ ഇതിലേക്ക് ഇറങ്ങി ഏഴാം ക്ലാസ് വിദ്യാഭ്യാസം നിർത്തിയതാണ് ഏഴാം ക്ലാസ്സിൽ നിർത്തിയിട്ട് ഇതില് ഇതിനോടുള്ള താല്പര്യം കൊണ്ട് ഇറങ്ങിയതാണോ അന്ന് ഏട്ടൻ രാജദൂത് മെക്കാനിക്കല് ഞാന് അന്നേക്ക് രാജത് പണിയായിട്ട് ഓക്കെ പിന്നെ അങ്ങനെ പിന്നെ എം ഐക്ക് വന്നു എം ഐക്ക് വന്നു ഓക്കെ അപ്പൊ വാപ്പ തന്നെയാണ് നിങ്ങളുടെ ഗുരുനാഥൻ എന്ന് പറയാം അല്ലെ വാപ്പ തന്നെയാണ് നിങ്ങളുടെ വാപ്പന്റെ കൂടെ ഞാൻ ഇല്ല ചെറിയ കുട്ടി ചെറിയ കുട്ടി ഏട്ടന്റെ കൂടെ ഏട്ടന്റെ കൂടെ ഓക്കെ ഓക്കെ ഏട്ടപ്പോ ദുബായില്ല പിന്നെ ഒരു കാര്യം ചോദിക്കാനുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പൊ തന്നെ ഞാൻ വന്നപ്പോ നിങ്ങൾ ഷോപ്പ് തുറന്ന പോടെ ഒരുപാട് നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സ് കസ്റ്റമർ എന്നല്ല പറയുന്നത് ഫ്രണ്ട്സ് എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഈ യമഹ പറയുന്ന ഒരു ആ ഒരു വികാരം ബ്ലഡ് റിലേഷൻ മാതിരിയാണ് അപ്പൊ അതിനെ കുറിച്ചിട്ട് ഒന്ന് പറയാം എത്ര ഈ സുഹൃത്ത് വലയങ്ങൾ സുഹൃത്ത് വല നമ്മുടെ വയസ്സായവരും ചെറുപ്രായവരും എല്ലാം എല്ലാ യമഹ കസ്റ്റമറാണ് നിങ്ങൾ ക്ലബ്ബുകളായിട്ടുള്ള ആ ക്ലബ്ബുകളുണ്ട് അപ്പൊ അതിന് വണ്ടികളൊക്കെ നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് മനസ്സിലാക്കുക പിന്നെ വേറൊരു ഡൗട്ട് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഞാൻ കാൺ കണ്ടത് എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ബുള്ളറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പൾസർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് വിക്ടർ അങ്ങനെ എല്ലാ കമ്പനിയിലെ വണ്ടികളും നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷെ എന്നാലും ഇവിടെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണുന്നത് എം ഐയുടെ ആർ എക്സ് ആർ ഡി അങ്ങനത്തെ വണ്ടികളാണ് പിന്നെ എന്തുകൊണ്ടാണ് അൻസാരിക്ക എന്ന് പറയുമ്പോൾ യമഹ ഒരു യമഹയുടെ ബ്രാൻഡ് മാതിരിയാണ് എല്ലാവരും കാണുന്നത് അതെന്താണ് എന്നൊന്ന് പറയാമോ നമ്മളെ ഈ ചെറുപ്രായത്തിൽ തന്നെ വിദ്യാഭ്യാസം നിർത്തിയത് തന്നെ യമഹ ക്രൈസ്കാരാണ് ക്രൈസ്കാരാണ് ഈ ഏഴാം ക്ലാസ്സിന്റെ കമ്മി ആക്കിയത് അന്ന് ഏട്ടൻ രാജത് മെക്കാനിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ യമഹ അന്നേക്ക് യമഹ കുറച്ച് വണ്ടി ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ അതിന് ക്രൈസായി പിന്നെ വിദ്യാഭ്യാസം ഏഴാം ക്ലാസ് നിർത്തി പിന്നെ അങ്ങനെ ക്രൈസ് പോകുന്നു സ്വന്തം വണ്ടി അറുത്തിട്ടുണ്ടാണോ സ്വന്തം വണ്ടി ഇപ്പോഴും അന്നേക്കുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ എന്റെ എത്ര വർഷമായി അതിപ്പോ നിങ്ങൾ പതിമൂന്ന് വർഷമായി പതിമൂന്ന് വർഷമായി നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ കിട്ടിയിട്ട് ഒറ്റ വണ്ടി അനുസരിക്ക അടുത്ത ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പോ ഞാൻ ഇന്നലെ വന്നിട്ട് അനുസരിക്കാന്റെ ഷോപ്പിനെ കുറിച്ച് ചോദിച്ചപ്പോ അനുസരിക്ക പറഞ്ഞ എനിക്ക് ഇതിനോട് താല്പര്യം ഇല്ല യൂട്യൂബിൽ ഉണ്ടാവും താല്പര്യം ഇല്ല ഞാൻ വിസിറ്റിംഗ് കാർഡ് അടുത്ത കിടക്കുമ്പോ കുറച്ചായിട്ടുള്ള ഒരു മാസം മറ്റേ ആയിട്ടുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കേട്ടറിഞ്ഞിട്ട് വരുന്നവരായിരിക്കും ഈ അനുസരിക്കായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുന്നവര് ഇങ്ങനെ വണ്ടി പണിയെടുത്ത് അവരുടെ ഫ്രണ്ട്സ് മുഖേന അങ്ങനെയൊക്കെ വരുന്നവരായിരിക്കും അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ പാലക്കാടുള
മൂന്ന് പേര് വഷാപ്പിട്ടായി അവരും യമഹ വഷാപ്പ് തന്നെ ഓക്കെ നിങ്ങളുടെ നിങ്ങളെ അസിസ്റ്റ് ചെയ്ത് മൂന്ന് പേരും ഇപ്പോൾ വഷാപ്പ് അപ്പോൾ മൂന്ന് പേർക്കും നമ്മുടെ അതേ റേറ്റില് റേഞ്ചിലുള്ള വർക്ക് ഇപ്പോഴും ഉണ്ട് അപ്പൊ ഈ കേരളത്തിന് പുറത്തുനിന്ന് തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്ന് എവിടെ നോക്കിയാ അവനാശി റോഡ് മേട്ടുപ്പാളയം ഇപ്പൊ ഇന്നലെ ഒരു ആർ ഡി ത്രീ ഫിഫ്റ്റി ഇപ്പൊ പഴയ കസ്റ്റമറോട് വണ്ടികൾ കളയാണ്ട് പുതിയ കസ്റ്റമർ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഓക്കെ ഓക്കെ ചെയ്ന് പോലെ അതെ അതെ പിന്നെ വേറൊരു സംശയം ചോദിക്കട്ടെ അതായതിപ്പോ ഈ ആർ എക്സ് പറഞ്ഞാൽ അത്രയും വർഷം പഴക്കമുള്ളതാണ് അപ്പൊ അച്ഛനും മകനും അങ്ങനെയൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന അതായത് നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് സ്ഥിരമായിട്ട് വരുന്ന അങ്ങനെ ആരെങ്കിലും അങ്ങനെ അച്ഛനും ഉണ്ട് മക്കളുണ്ട് മരുമക്കളുണ്ട് മരുമക്കളുടെ ചെക്കൻ കുട്ടികൾ ഇപ്പോഴും വരുന്നുണ്ട് വരുന്നുണ്ട് നിങ്ങളുടെ മാത്രമായിട്ടുള്ള കസ്റ്റമേഴ്സ് ആണ് അവര് ഓ ഇപ്പോഴും ഉണ്ട് ഞാൻ അന്നേക്ക് വർഷാപ്പ് ആദ്യമായിട്ട് പണിയെടുത്ത വണ്ടി ഫസ്റ്റ് വർഷാപ്പ് ഇടുമ്പോഴുള്ള വണ്ടി എന്റെ വീട്ടിൽ ഇപ്പൊ പണിക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് അതിനും വലിയൊരു സന്തോഷം വേറെ ആ വണ്ടിന്റെ ആളുടെ നമ്പറും ഉണ്ട് ആ വണ്ടി എന്റെ വീട്ടിൽ ഇപ്പോഴും ഉണ്ട് ഫസ്റ്റ് വർഷാപ്പ് ഇടാത്ത ആദ്യമായിട്ട് യമഹ സെറ്റ് ചെയ്യാണ് അതിപ്പോ വീട്ടിലുണ്ട് വണ്ടി പിന്നെ അനുസരിക്കാൻ്റെ ഒരു കസ്റ്റമർ പറഞ്ഞ കാര്യമാണ് ഒരിക്കലും പൈസയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടല്ല മൂപ്പർ ചെയ്യണത് മൂപ്പരൻ്റെ മൂപ്പർ ഒരു വണ്ടി കൊണ്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ വെറുതെ അങ്ങനെ നോക്കിയിട്ട് ഇതിന് ഇത്ര രൂപ ചിലവാ അങ്ങനെയല്ല അതിൻ്റെ ആവശ്യമുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ ചെയ്യുള്ളൂ എന്നാണ് ഞാൻ കേട്ടത് അപ്പോൾ അത്രയും ഒരു സിൻസിയാരിറ്റി കൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇത്രയും ഏറെ മൂപ്പർക്ക് സുഹൃത്തുവാലയങ്ങളും കസ്റ്റമറും ഉള്ളത് ഇപ്പോൾ ഓരോ വണ്ടിയൊക്കെ ചിലവർ പണിയാൻ വരുമ്പോൾ അവർ ചിലപ്പോൾ നിർബന്ധം പിടിക്കും എനിക്ക് ഇത്ര പെട്ടെന്ന് വേണം അങ്ങനെയുള്ള കുറെ കാര്യങ്ങളുണ്ടാവും അപ്പൊ നമുക്ക് ഒരു മെക്കാനിക് എന്ന രീതിയിൽ നമുക്ക് ഉദ്ദേശിച്ച രീതി ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്നൊക്കെ ഉണ്ടാവും അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള വണ്ടികൾ നിങ്ങൾ എടുക്കുവോ അതിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും പറയാമോ അപ്പൊ നമ്മൾ മാക്സിമം എമാന്റെ സാധനം എവിടെയും ഇപ്പൊ പ്രൊഡക്ഷൻ ഇല്ല ഒറിജിനൽ പാർട്സ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഓരോ സ്ഥലത്ത് നിന്ന് അതിനെ വരുത്തിച്ചിട്ട് പണി എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കാൻ നമുക്ക് പണി കൂടാനുള്ള ചാൻസ് വർക്ക് കൂടാനുള്ള കാര്യം അത് തന്നെ നമ്മുടെ എമാന്റെ സാധനം കിട്ടാത്തത് നമ്മൾ അതിനെ വരുത്തിക്കുക ചെയ്യാം അത് കാരണം നമ്മുടെ തരുന്ന കസ്റ്റമറും സമയം പറയണില്ല അവരായിട്ട് നമ്മുടെ അടുത്ത് അനുസരിക്കാൻ്റെ അടുത്ത് വരുന്ന കസ്റ്റമർ ഒരിക്കലും ഇത്ര പെട്ടെന്ന് വേണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വരുന്ന കസ്റ്റമർ ഇല്ല എന്നാണ് അനുസരിക്ക് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ ഇതിന്റെ നമ്മൾ ഈ സ്പെയർ പാർട്സ് ഒക്കെ കിട്ടാൻ ഭയങ്കര ഇതാണ് മാക്സിമം അമ്പത് ശതമാനം കിട്ടുന്നുള്ളൂ അപ്പൊ നേരത്തെ ഒരു കസ്റ്റമർ പറഞ്ഞു അനുസരിക്ക് ഇപ്പൊ ഒരു സാധനം കിട്ടിയില്ല ബാംഗ്ലൂരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മൂപ്പര് ഒരു ട്രിപ്പ് പോലെ പോയിട്ട് ആ സാധനം വാങ്ങിയിട്ട് നമ്മളത് ബാംഗ്ലൂര് നേരിട്ട് പോകും ഇല്ല നമ്മൾ ആദ്യം ഒരു ട്രിപ്പ് തന്നെ പോകാറ് പിന്നെ നോക്കിയിട്ട് അത് ഒറിജിനലാണ് ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് അനുസരിക്കാൻ്റെ അടുത്ത് എൻ്റെ അടുത്ത് ആ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കസ്റ്റമർ പറഞ്ഞത് അനുസരിക്കാക്ക് അത്രയും ബാംഗ്ലൂർ ഇന്ത്യയിൽ എവിടെ നിന്നാണെങ്കിലും സാധനം പറഞ്ഞ ഉടനെ സാധനം ഇവിടെ എത്തിക്കാൻ ആൾക്കാരുണ്ട് എന്നാണ് അതൊരു വലിയൊരു കാര്യം തന്നെയാണ് ദുബായിൽ ഇപ്പൊ ഒരു കസ്റ്റമർ കുറെ കസ്റ്റമർ ഉണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് കിട്ടാത്ത ആൾട്ടേഴ്സ് സാധനമൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ അവിടെ തരാനുള്ള ആൾക്കാരുണ്ട് ഇവിടെ നിന്ന് പോയ ആൾക്കാർ തന്നെ ഓക്കെ ഓക്കെ പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം അനുസരിക്കാർക്ക് ഇവിടെ കസ്റ്റമർ എന്ന രീതിയിലല്ല ഫ്രണ്ട്സ് എന്ന രീതിയിലാണ് എല്ലാവരും ഉള്ളത് അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് ഒരു പുതിയ ബൈക്ക് ഇപ്പൊ ഒരു ആർക്സ് എവിടെ നിന്നെങ്കിലും കണ്ടു സെക്കൻഡ് ഹാൻഡ് വണ്ടികൾ ഇപ്പൊ സെക്കൻഡ് ഹാൻഡ് വണ്ടികൾ ഏറ്റവും മാർക്കറ്റുള്ള വണ്ടിയാണ് ആർക്സ് അപ്പൊ നിങ്ങളെ വിളിച്ചിട്ട് കൂട്ടിക്കൊണ്ടു പോകാറുണ്ടോ ഇപ്പോഴും എഴുപതിനായിരം ഒരു ലക്ഷം അമ്പത്തെട്ടായിരം അങ്ങനെയാണ് ഇതിന്റെ റേഞ്ച് പോകുന്നത് അപ്പൊ ആ ഒരു ബൈക്ക് വാങ്ങുമ്പോൾ നമ്മൾ പുതിയ ബൈക്ക് വാങ്ങണ മാതിരി തന്നെ വാങ്ങണം അപ്പൊ അനുസരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത്ര എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ള ഒരു മെക്കാനിക്ക് എന്ന രീതിയിൽ അനുസരിക്ക് പോവോ കാരണം അനുസരിക്കാക്ക് ഒരുപാട് തിരക്കുള്ള ഒരു വ്യക്തി കൂടെയാണ് എന്ത് തിരക്കണ്ടി നമ്മുടെ കസ്റ്റമർ പുതിയതായാലും പഴതായാലും വയസ്സായാലും ചെക്കന്മാരായാലും ഇനി എങ്ങനെയായാലും ബസ്സിലായാലും ഇതുവരെ പോയിട്ടുണ്ട് ഇനിയും പോകാറ് ഇനിയും പോവാ ഓക്കെ ഓക്കെ അനുസരിക്ക അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അനുസരിക്ക് വിളിപ്പുറത്തുണ്ട് എന്നാണ് അതിനുള്ള ഒരു കാര്യം ഫോൺ വിളിച്ചാൽ മാത്രം മാക്സിമം എടുക്കാറില്ല
തരികിട കാണിക്കാനാണ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ അതിനെ കുറിച്ചിട്ടൊന്ന് പറയാമോ ആർ എക്സ് മാക്സിമം ഒറിജിനൽ പാർട്സ് ആണ് എപ്പോഴും ആ ഒറിജിനൽ പിക്കപ്പ് എപ്പോഴും ഉണ്ടാവും പിന്നെ പവർ ആക്കുന്നതൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യണത് തന്നെ അത് എത്ര വേണേലും സി സി ആക്കാം ഇത് വേറൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഇത്രയും വർഷവും എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ള പാലക്കാടിലെ നമ്പർ വൺ ആർ എക്സ് ഡോക്ടർ എന്നൊക്കെ പറയാം അങ്ങനത്തെ ഒരു വ്യക്തി തന്നെ അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ കസ്റ്റമറോട് ഇല്ലെങ്കിൽ ഈ ഈ ചാനലിലൂടെ കാണുന്ന ആൾക്കാരോട് നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് ആർ എക്സ് വണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നവരോട് പറയാനുള്ള ഒരു ടിപ്പ് അതൊന്ന് ഉപയോഗിക്കാനുള്ള മാക്സിമം നിങ്ങൾ കസ്റ്റമർ വർഷാപ്പിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ മറ്റേ കസ്റ്റമർ പോയി സാധനം മേടിച്ചു കൊടുക്കണ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് വർഷാപ്പുകാർക്ക് ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പം നിങ്ങൾക്കൊരു മനസ്സിലേക്ക് തൃപ്തി എല്ലാവരും അതേപോലെ കാരണം അവർ ഒരു കോസ്റ്റ് പറയുമ്പോൾ വർഷാപ്പിലുള്ള മെക്കാനിക്കൽ കോസ്റ്റ് പറയുമ്പോൾ ഞങ്ങൾക്കത് തൃപ്തികരമായിരിക്കില്ല പിന്നെ അത് ഒറിജിനലാണോ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ആണോ എന്നുള്ള ഒരു ക്വാളിറ്റിൻ്റെ ഒരു ഇതും ഉണ്ടാവും അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ കസ്റ്റമർ തന്നെ മെയിനായിട്ട് വാങ്ങി കൊടുക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും ബെറ്റർ എന്നാണ് അൻസാരിക്ക് പറയുന്നത് ഏറ്റവും നല്ല കാര്യം അതന്നെ ഓക്കെ ഓക്കെ രണ്ടുപേർക്ക് തൃപ്തി അതെ അതെ മാക്സിമം നമ്മൾ ഈ വർഷാപ്പ് വീട്ടിൽ നിലനിൽക്കാൻ കാരണം കള്ളത്തേരം ഒഴിവാക്കുക കസ്റ്റമറിന് സമയം വേവിച്ചാലും പണി വൃത്തിയെ ചെയ്യുക വണ്ടികളുടെ സാധനങ്ങൾ മാറ്റാണ്ടിരിക്കുക നമ്മൾ കസ്റ്റമർ പോകാനുള്ള കാരണം കള്ളത്തേരാൻ ചെയ്യാണ്ടിരുന്ന ഏത് മൊക്കയിൽ വർഷാപ്പ് ഇട്ടാലും പണി വന്നിരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ തീർന്നു അനുസരിക്കുക ഒരുപാട് തിരക്കുള്ള വ്യക്തിയാണ് ഇന്നിപ്പോൾ ഞായറാഴ്ചയായിട്ട് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞത് കൊണ്ട് അനുസരിക്കുക അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് ടൈം നമുക്ക് മാറ്റി വെച്ച് തന്നതാണ് അപ്പോൾ അനുസരിക്കുക ഒരുപാട് നന്ദി ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പോൾ എല്ലാവരും അനുസരിക്കുക എൻ്റെ ഷോപ്പിലേക്ക് വരിക നിങ്ങളുടെ വണ്ടികൾ എന്തെങ്കിലും കംപ്ലൈൻറ്റോ കാര്യങ്ങളോ ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ സമയം കൈ പിടിച്ചിട്ട് ഒരിക്കലും വരരുത് വണ്ടി അതിൻ്റേതായ കയറിങ്ങും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊടുത്തിട്ട് അനുസരിക്കുക ചെയ്യുക ഒരു പുതിയ ഒരു നല്ലൊരു വണ്ടിയായിട്ട് പിന്നെ അടുത്തൊന്നും പണി വരാത്തൊരു വണ്ടിയായിട്ടാണ് നമുക്ക് പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് തരുക അപ്പോൾ അനുസരിക്കാൻ്റെ അടുത്ത് അനുസരിക്കാൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസും അഡ്രസ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഇടുന്നതാണ് അനുസരിക്കായിട്ട് കോൺടാക്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഫോൺ നമ്പർ അടക്കം ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഇടുന്നതാണ് അപ്പോൾ കോൺടാക്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ അനുസരിക്കുക ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പോൾ അനുസരിക്കാൻ്റെ മറ്റൊരു കസ്റ്റമർ കൂടെ അവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് കസ്റ്റമർ മാത്രമല്ല അനുസരിക്കാൻ്റെ കസ്റ്റമർ അല്ല അനുസരിക്കാൻ്റെ കട്ട ഫ്രണ്ട്സ് കൂടെയാണ് ബാലു എന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേര് ആൾ ഒരു വക്കീലാണ് അപ്പോൾ ഞാനൊരു ഡൗട്ട് നമ്മുടെ അനുസരിക്കായിട്ടുള്ള ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് എത്ര വർഷമായി ഈ ഫീൽഡിൽ ചേട്ടൻ്റെ അടുത്തുള്ള വണ്ടി ഏതാണ് ആർ എക്സ് അണ്ടർ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ അനുസരിക്കായിട്ടുള്ള ഒരു റിലേഷൻ അതൊന്ന് പറയാം ഇരുപത് വർഷത്തിൽ കൂടുതലായി ഞാൻ യമഹ ഉപയോഗിക്കുന്നു ഒരു പതിനെട്ട് വർഷത്തിൽ കൂടുതലായി അനുസരിൻ്റെ അടുത്തുള്ള ബന്ധമുണ്ട് അന്നോട്ട് എല്ലാ പണിയും വണ്ടി കൂടെ കൊണ്ടുവിട്ടാൽ അനുസരിച്ച് എല്ലാം ചെയ്യുന്നു വൈകുന്നേരം തരുന്നു ഇന്നേ വരെ വണ്ടി ഒരു സ്ഥലത്ത് നിൽക്കുകയോ അതുമായിട്ടുള്ള ഇങ്ങനത്തെ പരിപാടി പ്രോബ്ലംസ് ഒന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല ഇപ്പോൾ റീസെൻറ്റായിട്ട് ഞാൻ മുന്നാർ പോയി വന്നു അപ്പോഴും വണ്ടിക്ക് യാതൊരു പ്രശ്നമില്ല ചെറിയ ചെറിയ മൈനർ അതായത് ഒരു മെയിൻ്റനൻസ് വർക്ക് ഉള്ളത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അല്ലാതെ വേറൊരു വിഷയമൊന്നുമില്ല ഏതൊരു പ്രശ്നത്തിനും ഏതൊരു സാധനത്തിനും അനുസരിച്ച് സംഘടിപ്പിച്ച് തരുമെന്നുള്ളതാണ് വേറൊരു കാര്യം അതെ അതെ കാരണം എമാൻ്റെ ഈ സ്പെയർ പാർട്സ് കിട്ടാൻ പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമാണ് അനുസരിക്കാനത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഒരു പ്രശ്നമല്ല പറയുന്നത് പാലക്കാട് അനുസരിച്ച് വേറെ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ തന്നെ തമിഴ്നാട്ടിലുള്ള വണ്ടി ഇവിടെ കൊണ്ടുവരാറുണ്ട് ഞാൻ ചോദിച്ചു തമിഴ്നാട് ഇല്ലാത്തതാണോ ഇവിടെ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പം തിരുനെൽവേലിയിൽ നിന്നൊരു വണ്ടി വന്നിരുന്നു ഈ അടുത്ത് മലപ്പുറത്ത് നിന്ന് വണ്ടികൾ ഇവിടെ വരാറുണ്ട് ഊട്ടി നിന്ന് ഒരു ആർ ഡി ത്രീ ഫിഫ്റ്റി വന്നു പിന്നെ ചോദിക്കുന്നത് ഞാൻ ചോദിച്ച കാര്യം തന്നെയാണ് എന്നാലും ഒന്നും കൂടെ കസ്റ്റമർ എന്ന രീതിയിൽ നമുക്ക് കസ്റ്റമറോട് ചോദിക്കേണ്ട ഒരു ക്വസ്റ്റിൻ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ചോദിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഈ സാധനം വണ്ടികൾ കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ നമുക്ക് ചിലവിടെയൊക്കെ ചില വർഷോപ്പിലൊക്കെ പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് തോന്നാറുണ്ട് ഇത് ഒരുപാട് കോസ്റ്റ് പറയുന്നു എന്നൊരു തോന്നൽ വരാറുണ്ട് അപ്പോൾ അനുസരിക്ക ഈ ആവശ്യത്തിൽ കൂടുതൽ കാശ് പറ അങ്ങനെ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഫീൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു കാ
മൊത്തത്തിൽ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഓ